삼사인은 사자자리예요. 리오. 리오는 양력 생일 7월 23일부터 8월 22일까지예요. 이거는 일적인 문제고 이거는 애정은 이거는 어드바이스 카드예요. 제가 어떤 드라마를 보니까 그 러버스 카드가 리버스가 됐다. 이래서 이별이다 이렇게 얘기를 하는데 저는 거의 그렇게 해설을 하질 않아요. 거의 99.999% 저는 해설을 그렇게 하지 않아요. 그렇게 해서 맞질 않아요. 카드를 어 하나만 딱 뽑아서 답을 딱 얻을 수가 굉장히 힘들어요. 얻기가. 그리고 그렇게 카드 한 장을 딱 놓고 거꾸로 나왔으니까 이별이다 이렇게 말하는 것 자체가 어, 제 카드 제가 리딩 경험상 35년 이상 한 리딩을 한 경험상 그렇게 나오는 적은 거의 없어요. 다른 카드들을 보고 이별을 하는 거를 보는 거지 어, 그렇게 해설을 하지는 않아요. 저는 몰라 다른 분들은 그렇게 할 수도 있겠죠. 그런데 2월달 이 사자 자리 여러분들 보니까 하여간 제가 볼때 한국의 테로 해설하는 게 어, 굉장히 저와는 다른 게 너무 많았어요. 테로가 원래 해설이 여러 가지가 있어요. 그런데 음, 경험상으로 읽어야 돼요. 테로는. 그래서 오랜 세월로 봤을 때아 이게 이런 뜻이 되고 저런 뜻이 되고 이거를 경험상으로 저는 하는 거지 교과서 책딱 보고 아 이건 이, 이 뜻이다 이렇게 하기가 굉장히 글쎄 모르겠어요. 그리고 전혀 뜻이 맞지 않는 분들도 있어요. 제가 볼때 저거는 저렇게 해설을 하는 게 아닌데 하는 것도 해설을 하고 있어요. 경험이 몇십 년 했다 막 책을 쓰고 그랬다고 잘 읽는 거는 아니에요. 그런데 이제 여러분들이 그걸 리더를 잘하는 이 사람이 리딩 잘하는 거는 어떻게 보면 이 사람 리딩이 답이 나중에 갔을 때 그게 맞는가를 보면 은 그게 리딩이 잘 읽는 거예요. 그렇게 해서 판단을 하는 거죠. 근데 한국에는 그게 그렇게 프로, 무슨 이렇게 어떤 스탠더 스탠더라이즈드 포맷이 형성될 정도의 역사가 없어요. 한국에는 솔직히. 미국에는 영국에는 몇백 년 1,400몇 년도니까 거의 한 800년 됐죠. 그런 나라하고 상대가 안 되는 거죠. 이제 들어간 지뭐 15년이나 됐을까? 20년? 길어야? 그 겨울 연가 보고서는 하나 딱 나와가지고 뭐 Wheel of Fortune 나오니까 운명의 남자가 다가오고 있다. 그런 식으로 해서 하는 거로 시작이 된것 같은데 어 제가 러버스 카드가 자꾸 나오니까 말씀을 드리는 거예요. 사실은. 그런데 이제 일적으로 설명을 드릴게요. 어, 이 하이 프리스티스는 어, 그리고 문 카드하고 여러분들은 일적으로는 굉장히 조심을 많이 하셔야 돼요. 이 리오 자리가 물론 제가 여러 사람을 상대로 하는 거기 때문에 다 맞지 않을 수가 있어요. 이런 리딩은 개인적으로 한 사람만 놓고 리딩을 할 때는 보편적으로 확률이 굉장히 높지만 이런 것은 엄청 많은 사람들의 숫자를 보는 거기 때문에 정확하게 나에게 커스텀된 리딩이 아니죠. 그죠? 그거를 감안하시고 이제 들으셔야 돼요. 그렇지만 카드의 뜻은 제가 정확하게 설명을 해드려요. 그래서 사자 자리는 2월 달에 굉장히 조심하셔야 돼요. 뭐, 뭘 조심하라는 게 아니라, 어, 일적인 면으로 그렇고, 애정운 쪽으로도 그렇고, 남을 조금 믿으면 안 되는 달이에요 사실은 일적으로는 조금 더 기다리세요 어떤 소식이 나에게 들려올 거예요 내가 몰랐던 소식이 들려온다든지 알지 못했던 사실이 밝혀진다든지 뭔가 찜찜한 게 있는데 아 이래서 이랬구나 하는 그런 걸 알게 된다든지 그런, 그런 일이 조금 있을 수 있어요 그리고 어, 이상하게 어. 실수를 할 확률도 조금 높아요. 사실은 또 실수를 할 수도 있고 어, 다른 사람의 꼬임에 살짝 넘어갈 수도 있고 약간 그런 면들이 많이 들어와 있어요. 전체적으로 다 그렇게 들어와 있어요. 그래서 그거를 조금 감안하셔야 돼요. 그리고 어, 이... 
새로운 일을 시작을 하자고 누가 조금 어, 새로운 아이디어를 낸다든지 어, 물론 뜻은 좋은데 뜻은 좋은데 역시 돌다리도 두들겨 보고 두드려 보고 건너야죠. 2월 달은 조금 그래야 돼요. 그리고 이상하게도 큰 결정을 해야 되는 그런 일이 또 생겨요. 아주 중대한 결정을 앞에 두게 돼요. 일적인 면으로도 그렇고 역시 애정으로도 중대한 결정을 해야 되는 그런 한 달이 돼요. 사자자리 분들이 그러네요. 그러니까 아마도 선택을 안할 수가 없게 되는 일적인 면으로는 그냥 일을 질르고 보게 되는 그런 영향이 굉장히 강하게 들어오기 때문에 하여간 발 디딜 때 조금 조심을 해야 되지 않을까 생각을 해요. 애정운 쪽으로는 음 너무 이렇게 사람을 너무 꽉 쥐고 이렇게 애정관계에서도 너무 내가 다 통제하려고 하고 너무 그 사람을 쥐고 흔들려고 하면 사람이 숨이 막혀 해요. 숨이 막혀 하고 그러다 보면 은 어, 다른 데를 쳐다보게 되고 조금 그런 게 있죠. 좀 그래서 그런 걸 조금 조심해야 돼요. 남을 너무 통제하려고 하지, 하는 그런 거를 조금 조심하고 그리고 어, 살짝 여행을 갈수 있는 기회도 조금 생길 거예요. 가까운 데로 뭐 멀리 간다는 것보다 살짝 아니면은 어, 새로운 만남이 시작이 된다든지 그러는 바람에 살짝 바람이 불어와요. 바람이 불어온다는 거는 두 사람을 사이에 놓고 저울질을 한다든지 아니면 은그내 어 사랑하는 사람에게 너무 기회를 내가 내 일이 바쁘고 또뭐 다른 짓거리 하느라고 관심을 많이 쏟지 못하다 보니까 살짝 어 바람필 수 있는 그런 일도 생길 수가 있고 그래요. 그리고 어 애인이 없는 싱글들은 아마도 사람을 만날 기회가 굉장히 많아질 거예요. 그런데 이미 짝이 있는 사람은 바람을 조심해야 돼요. 남을 쳐다본다든지 다른 데를 넘고, 넘본다든지 두 사람을 사이에 놓고 저울질 한다든지 하지만 그 사람이 나를 그 사, 원래 사귀던 사람을 버리고 나에게 온다는 것은 조금 힘들 거예요. 그런데 2월 달은 사자자리들 여러분들은 근데 그게 굉장히 강하게 들어와 있어요. 전부 다예요. 그래서 아마도 조금 그런 면으로 신경을 조금 써야 되지 않을까 생각을 해요. 좋은 카드는 어, 역시 3 of source가 나왔어요. 그래서 어, 남에게 말을 할때 상처 주는 말 이렇게 말을 팍 이렇게 하지 말고 조금 다정하게 한다든지 또 내가 삼각관계에 빠지게 되면은 마치 이게 내가 어떤 사람은 그걸 좋아하는 사람도 있어요 바람 피는 거를 근데 어, 자기가 상처를 받을 수가 있기 때문에 어, 이 사람 저 사람 막 문어다리처럼 이렇게 벌려놓는 거 좋지 않아요 여기까지 사자자리 리딩이었습니다 고맙습니다